Hi, ik ben Thomas Sting, Beursbox.nl. Ik ga het hebben over Rusland en Oekraïne. Eerste onderwerp is vrij belangrijk, namelijk dat voelde haar in het zuidoosten van Oekraïne is gevallen. Dat kunnen we eigenlijk nu al constateren. De Russen hebben het dorpje eindelijk veroverd, daar hebben ze twee jaar over gedaan. Er zijn minstens 2000 voertuigen en dat kunnen tanks, infanterievoertuigen en vrachtwagens zijn, zijn er verloren gegaan daar. Dat heeft duizenden Russische soldaten het leven gekost. En eindelijk na twee jaar is dat dorpje veroverd door de Russen. Het is niet vol te houden geweest voor Oekraïne. En met name omdat ze daar toch uiteindelijk wel voorzichtig met de soldaten wilden zijn. Hoe is het dan gekomen dat ze nu toch dat dorp hebben moeten verlaten? Ja, dat komt door die glijdende bommen. Eh, dat zijn gigantisch grote bommen en daar zijn er veel van eh, afgegooid. En ja, dan is het op een gegeven moment gewoon niet meer vol te houden. Dus helaas heeft Oekraïne het daarom moeten verlaten. Er moet dus echt wat gedaan worden aan die glijdende bommen, aan het feit dat de Russen die nog steeds ongestraft kunnen verschieten. Dan naar, naar Rusland toe. Er is het een en ander gaande. Er is bekend geworden dat het budget, het overheidsbudget voor Rusland voor zo'n derde, dus zo'n 33 tot 35 procent, is het puur voor de oorlog in Oekraïne. Dat is dus een oorlogseconomie en dat is heel zwaar vol te houden, want dat geld moet ergens vandaan komen. Dat is dus ten koste gegaan van iets anders. Wetende dat de belastinginkomsten vanuit bedrijven fors minder zijn, omdat er onder andere veel minder inkomsten zijn vanuit olie en gas, dan moet het dus wel van de bevolking komen. En dat is dus het geval. Betekent dat infrastructuur in Rusland veel minder geld gaat krijgen, dat scholing minder geld gaat krijgen en dat ook uitkeringen en andere zaken gewoon veel minder zullen zijn. Ze moeten wel, het moet ergens vandaan komen. Dus dat gaat allemaal niet goed. Inflatie in Rusland ook richting de 20%. Dus dat is echt... Enorm. En er is nu bekend geworden dat het plan er is, het is nog geen wet, maar het is al wel een wetsvoorstel, dat mensen die opgepakt zijn door de politie, dat ze die voordat ze bij de rechter komen, uh, al naar het front willen sturen als ze in een bepaalde leeftijdscategorie. Dus het gaat met name om uh, redelijk, relatief jonge mannen, uh, als die opgepakt worden, dan gaan ze naar het front in plaats van naar de rechter. En dat is puur om dus het aantal soldaten aan het front op pijl te houden. En op die manier dus uh, ja, eigenlijk het leger aan te vullen. Het mag duidelijk zijn dat dat niet de beste soldaten zullen zijn. Daar zijn ze ook niet voor, het is gewoon kanonnenvoer. En ja, dat boeit de uh, Russische overheid dus niet, hè, want het zijn toch maar criminelen. Schuldig of niet, als je opgepakt bent door de politie, loop je dus straks de kans dat je gewoon naar het front moet. Het wetsvoorstel is nu nog niet meer dan een voorstel, maar het is in voorbereiding en mogelijk dat zelfs al bepaalde regio's het in uitvoering brengen, vooruitlopend op dat het een wet gaat worden. Want iedere regio moet mensen leveren en als je op die manier... Dus eh, vrij makkelijk aan je quota komt, dan is dat natuurlijk mooi. Um, ja, het gaat wel inhouden, en dat doet het ook nu al, dat de, bevolking, de beroepsbevolking steeds kleiner wordt in Rusland. En in Rusland is er nu al gewoon een 100% werkgelegenheid. En dat is puur omdat er heel veel mensen uit die beroepsbevolking weg zijn gehaald. Het zijn natuurlijk de mannen die eh, nu naar het leger toe moeten. En dat is al een hele tijd aan de gang. En iedere maand zo'n 30.000 minder beschikbare mannen voor, het, uh, voor arbeid, voor de fabrieken en dergelijke. Dus, en ook als deze regel er doorgaat, mensen die opgepakt worden, ja, dat kunnen wel mensen zijn die nu nog gewoon werk hebben. Dus dat gaat de economie van Rusland echt wel schaden. Uh, Poetin zet alles op alles, dat is duidelijk. He, dus zowel budgetair als met zijn mensen. Hij wil dit gewoon doorzetten. Maar als je dan ziet hoe weinig de voortgang is voor Rusland. Terwijl ze hebben Voldaar nu veroverd. Ja, na twee jaar. Als het met deze snelheid doorgaat, dan duurt het nog, nog 25, 30 jaar voordat ze heel Oekraïne hebben. En zoveel tijd heeft Rusland niet. Het is toch wel duidelijk dat een jaar, anderhalf jaar, dan wordt het 
erg moeilijk. Het is, ik wil niet zeggen dat het onmogelijk wordt voor Rusland om die oorlog door te zetten. We hebben gezien hoe ver je daarin kan gaan. Als echt gewoon mensen dood op straat neer mogen vallen van de honger, dan kan Rusland dat nog heel lang volhouden. Maar reëel gezien heeft Rusland nog maar anderhalf jaar, dan wordt het echt te zwaar om dit door te zetten. Wanneer worden ze wakker en zeggen ze dit is het ons niet waard. Ze zetten alles op alles in de hoop dat die doorbraken komt en dat Oekraïners het opgeven. Maar daar ziet het gewoon pertinent niet naar uit. Het is zo dat Oekraïne teruggaat om te voorkomen dat ze daar mensen verliezen, dat er omsingelingen ontstaan. Dus vandaar dat de Oekraïners toch teruggaan. Maar dat is eigenlijk de Russische doctrine. Geef ruimte om uh, tijd te winnen. En die tijd die gaan de Oekraïners heus wel winnen. Ja, dan is de vraag, uh, hoe zit het bij koers? Qua de Oekraïners Rusland zijn binnengevallen. Op 1 oktober had Poetin aangegeven, moet dat probleempje opgelost zijn? Nou, dat is het pertinent niet. Dus die 1 oktober is al niet gehaald. Is dat dan een enorm probleem? Nee, dat is het niet. Maar ja... Poetin heeft een opdracht gegeven en daar is niet aan voldaan en pertinent niet aan voldaan. Dus dat is gewoon een goed aangeven, het feit dat hij geen idee heeft hoeveel moeite bepaalde dingen kosten. Ik heb al eerder gezegd, Koersk is niet ingenomen om daar Rusland te gaan veroveren. Het is ingenomen om de Russische soldaten weg te trekken van andere plekken. Dat is gelukt, maar heeft nog niet geleid tot extreem veel minder aanvallen in Oost-Oekraïne. Dat is dus jammer. En eh, er zal dus blijken dat eh, Oekraïne nog steeds in Koersk aanvallen moet blijven uitvoeren om nog steeds meer Russen te blijven trekken. De Russen hebben het daar wel zwaar in Koersk, omdat juist daar de munitie op begint te raken. Want die munitie, de post die laatst ontploft zijn, die waren juist bedoeld om in het, in het front van het noorden, Oekraïne, om daar de munitie aan te voeren. Dus wat Rusland nu moet doen, is van andere plekken munitie uitvoeren, aanvoeren en ja, dat dan goed gaan regelen. Het is allemaal niet onmogelijk. Maar het betekent dat er langere aanvoerlijnen zijn en dat ze wat ze hebben beter moeten verdelen. Want er is veel verloren gegaan en dat ga je uiteindelijk wel voelen. En met name bij Koersk zeggen de Russen dat ze nu al een beetje in de problemen lijken te komen met munitie. Dus ze gewoon tekort beginnen te krijgen. Dat zal dan de aankomende weken moeten blijken of dat tot een probleem voor ze leidt. Ja, moeten we afwachten. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk ook op belletje. Je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf erin een gratis nieuwsbrief. Ga ook naar www.p2pfinance.nl. Als je een heel degelijke en zekere manier van beleggen zoekt. Slechts nog geen duizend Nederlanders zijn op dit moment daarmee bezig. Het is een verborgen parel. En ja, ik denk dat het een hele goede manier is voor jezelf om vermogen te creëren, maar misschien ook om voor je kinderen en of kleinkinderen vermogen te creëren. www.p2pfinance.nl Dank voor het kijken. Houdoe!